金がないから、マイティーボーとかいうキャッチコピーで売ってたりとかもあるえ、それ、公式でそんなキャッチコピーやるんですかです、ね、ここにですね、懐かしい車がね、三台ありますね<音楽>この車のオーナーさんですかちょっと YouTube なんですけども、撮っていいですかあ,あ、すみません、ありがとうございます<音楽>このカラーリングで見たことないですけども、これは純正色なんですかあ黒は純正です。で、これはもう全部シールです。これメーカーオプションとかじゃなくて、シールは全部作ったんですかで、はい、これって走りのグレードなんですかこのボンネットスクープとかも、これ、チンスポーとか、これはもともと31馬力しかないエンジンなんですけども、はい、そこへワークスのエンジン、持ち替えてるんですか持ち替えて。で、自宅ラー用に穴開けて、これ、多分スバルレックスかなんかの。そうなんですね。でこれがあのフロントマスクを箱スカにしましょうっていうやつがあって<笑>、はい、それのチンスポを買ってああそのマイティーボーイの箱スカ顔みたいなのがあるんですかあ,ありますあります<笑>そんなんあるんですね、はい、あのサニトラはねよく見ますけどもね、はい、もサニトラより前に多分こっちの方が箱スカ顔の走りなんですかねじゃあでしょうね、はい、これはグレードは何になるんですかこれは走りのグレードなの普通のグレードなの、はい、L っていう多分一番上のやつや一番上のやつなんですよこれでもグレード言うてもそんなに大してないですからねもう金がないからマイティーボーイとかいうキャッチコピーで売ってたりとかですんでえそれ公式でそんなキャッチコピーやったんですかそうです、ね、金がもう一回言ってください金がないからマイティーボーイから<笑>なんかそんなそんなね自虐的なだからバブこれからバブリーに行くっていう時に、はい、なんで貧乏人相手に紹介するのって<笑><笑>諸君これが新世代のピックアップ<笑>鈴木のマーボートでも呼んでくれ鈴木45万円からだからあのアルト47万円って言ってた時にこれ45万円やったとクーラーついてるんですけどクーラーオプションが10万円です<笑> 4分の1やったのクーラーがへえー、そうなんですね<笑>このリアのこれ珍しいですねこれ純正でこんなんあるんですかいいあの特注です特注、はい、社外品とかでもなく特注なんですか特注前昔 BB が出た時に BB のケツにこんなは,はめるガスがどっかのメーカーさんが出たんですそれを私つけててこれ買った時にこんなやつを作ってくれ言うて船のボディ屋さん船体の作るところで FRP でその前に値段聞くべきやったんやけど<笑>出来上がって請求書来てから<笑><笑>ちなみにおいくらやったんですか。左右で八万円したとね。<笑>これ何年式なんですか。これは。これ六十一年。六十一年。はい、これマイティーボーイってのはこれどういうタイプ？軽、はい、トラじゃないですよね。な何？軽トラですよ。軽トラなんですかこれ、はい。ここが屋根のあるセルボっていうやつの、はい、ここをぶち切って二台にしたという。あセルボのトラック版というか、はいはいはい、それがマイティーボーイなんですねへえ今ちょっとオーナーさんのご厚意でねエンジンルームを見せていただけるんですけどもおおこれがだからもともとアルトワークス用のエンジンを乗せ替えてるんですが、はいはい、全然違和感なく収まってますよね,すねこれインタークーラーですかこれは、はい、ターボなんですかじゃあターボへえインタークーラーさん31馬力しかない車を64馬力なんですか、はいおー倍以上にワークしたんですね、はいはい、で軽いんでやっぱり走るでしょうね速いです速いですよねただ直線だけですね<笑><笑>コーナーになるとケツが軽すぎてああ軽すぎて<笑>すいませんありがとうございますはい、はい、こちらにね鈴木のマイティーボーイがありますねマイティーボーイなんですけどもパッと見はねちょっとなんかチンスポなんかもつけてレーシーですよねまあ、ちょっとオーナーさんに話を伺ったんですけどもこのボンネットスクープなんかもねつけられてますけどもこれは後付けということでエンジンをね今風に乗せ替えられているというねマイティーボーイなんですね黒黒に塗装されているとこ,、まあ、この黒はね純正色らしいんですけどもでねこのリアのねこのフェンダーのとこについているカバーですねこれ特注で作ってもらったらしいんですよね社外品でも
メーカーオプションでもなく特注品というねカバーなんですねちょっとフランス車のようになってますよねこれででアルミア渡辺でしょうかねでマイティーボーイねマイティーボーイの特徴といえばこの荷台ですよねこの荷台でオーナーさんに話伺ったんですけどこれね車種で言えばね軽トラの部類に入るということでね面白いですよねあのセルボのリアをねぶった切って荷台にしたのがこのマイティーボーイということなんですねねやんちゃなマイティーボーイでしたねこちらにもマイティーボーイがありますねこれもさっきのマイティーボーイ同様チンスポをつけられてますねでさっきのオーナーさんに聞いたんですけどねマイティーボーイを箱須賀のようにするキットがね売られていたらしいんですよねだからそれ用のチンスポかもわかんないですねでこれはオーバーフェンダーが装着しているだからこれも箱須賀側にするためのキットの一環なのかもしれないですよねでこういうスポイラーなんかもつけられててねレーシーですよねはノーマルですよね、まあ、当時の車っぽいねあの室内ですよねこのイエローを基調としたシートでこのダッシュボードのねこの色この色なんかもね非常に当時っぽいですよね、まあ、ボンネットはね黒にブラックアウトして、まあ、カーボンに変えられて,て非常にねレーシーなマイティーボーイでしたねはいこちらねホンダの NSX ですね赤がかっこいいですね NSX といえば僕は赤が好きマイルス今日もちょっと撮らせていただきますんでよろしくお願いしますこれこれは鈴木のなんていう車ですかこれはスズライトキャリースズライトキャリー2代目の何年式ですかこれちょっと待ってくださいねもう忘れてしまうんですよあんまり下手なこと言ったらさん日産系が僕そうですね日産系でもあんま知らないですけども、えー、これが初期っていうことは41年ぐらいですかね65年ということは。1969年が44やから69が44やからねそうですね、はい、あちゃうわんちゃう<笑> 40年40年式ですねじゃあね,ね40年、えー、ちなみにこの色って塗装されたんですかこれはね色が元色がこれですから、はい、それに合わせてのもうボロボロだったんですよこれへえじゃあこれももちろん塗装されたんですね、はい、これね、はい、いつものやつですねですへえ自転車を積んでこれ何なんですかこの自転車って当時物の当時物バンクルっていうこれえバイク自転車自転車あ自転車なんですか BMX みたいな感じですか当時の当時のねはあ、うん、すごっはい、ここにですね、懐かしい車がね、3台ありますね、で、この車のオーナーさんね、まあ、あのいつもね、撮らせていただいてる、まあ、前回は S8 ですね、S8 なんかでね、撮らせていただいてるオーナーさんなんですよ、で、今回は、これ、僕、全然分かんなかったんで、お聞きしたところ、えー、昭和40年式のスズライトキャリーという車なんですね、見ての通り、軽トラですよね。軽トラスズライトキャリー名前は聞いたことある感じですけども実際見るのはね初めてですねノスヒロとかそんなんでしか見たことがない車スズライトキャリー非常にね可愛らしいですよねこのこのフロントグリルでこのオーナーさんねこういうバッジなんかをねつけるのがお好きらしくてねこういうのがいいですよねでこの塗装もねこれあの純正色なんだけどもこれあのオーナーさんがね再塗装されてるんですねで、まあ、内装内装のねあのダッシュボードの色がね
残っていたのであれを基調としてもう一回ね塗られたというねこのボディなんですねまあアイボリーホワイトというんでしょうかねこの色がね昔の当時の車っていう感じがしますよねでアルミはねこれノーマルの純正のアルミキャップでねこの自家用とかねこのスズキ作動二輪販売とかあるじゃないですかこれねオーナーさんのねこれ手作りなんですよこれ芸が細かいのはねちゃんとこのこっちからこういう風にね「鈴木っていう風に書いてるおそらく反対側に回ればね逆の文字になるんでしょうけどねその辺がね非常に凝ったの凝ってるのがねこのオーナーさんの特徴なんですね本当にねあの芸が細かいんですよで手先が器用ですしね泥よけなんかも残っているんですけどもこれはおそらくね多分今の鈴木の泥よけなんだと思いますよねでこれ驚いたのがねこれ鈴木の自転車これね当時物らしいんですよこの自転車まああのー、今でいう BMX のようなねオフロード自転車というんでしょうかねその自転車をね搭載しているこういうところもね芸が細かいんですよねこのオーナーさんはでここにねこの椅子あるじゃないですかこのチェアこれね既製品じゃないんですよこれもねこのオーナーさんの手作りなんですよこういうねすごいねこのホンダのスーパーキャブとかねホンダスポーツ800とかこの辺全部ね手作りで作られてるという非常にね器用なオーナーさんあやっぱりそうですねこちらの文字は逆ささっきとは逆になっているちゃんと鈴木佐藤二輪販売書いてますよねこれもちろんねオーナーさんの手作りなんでこれはね純正じゃないんですよこれねはいで昭和40年の車なんでね非常に室内はシンプルですよこのステアリングねシンプルなステアリングにスピードメーターのみっていう感じですよねメーターはこれがいいんですよねでベンチシートのようなシートになっているでこの辺のね内装なんかもねおそらくオーナーさんの手作りなんでしょうねこれが非常にね当時物っぽくてねいい雰囲気を醸し出してますよねちゃんとラジオもついてるんですねでキーシリンダーはねここについてるというねいい感じですよねこのね当時物ってやっぱね今のデザインとは違くてねシンプルなんだけどかっこいいですよねというわけでね非常に珍しい車スズライトキャリーでしたねはいこちらはねダイハツのミゼットですね働く車ですねこれエンブレムがしっかり残ってるのがいいですよねダイハツのミゼットでカラーリングはね当時物のようななんていうんですかねライトグリーンというんでしょうかねこの色もねおそらく再塗装全塗装されてるんだと思うんですけども当時物っぽく再現されてるんでしょうね非常にねこの昭和40年代の香りがプンプンしますよねでミゼットなんでねこの後ろは軽トラみたいな感じになっているでこの泥よけがしっかり残っていればいいんですねこれもねおそらくねこのオーナーさんまあ、オーナーさんは先ほどのオーナーとは違うんですけども親友ということでおそらくあの先ほどのねスズライトキャリーのオーナーさんがね手作りで作られたんだと推測されますよねこのステッカーねダイハツこのオイルマチックとかねこういうところがねいちいちかっこいいですよねこの昭和っていう感じがしますよね昭和初期ですよでこちらも非常にシンプルですね室内はスピードメーターのみですねでシェアリングが当時もので大村コンのオロラミン C ですよねあれがね昭和40年代ですよねはいこのねバンパーもね非常に可愛いですよねこの湾曲した申し訳程度についたバンパーねこれがいい感じですよねというわけでねこちらも非常にかっこかわいいダイハツのミゼットですねはいでこちらはねこれも多分撮らせていただいたことがあると思います。これ、マツダのね、キャロルですね、マツダキャロル。これもね、非常に綺麗ですよ、この車も。まあ、この3台ともね、この鈴木ライトキャリーのね、あの方のお知り合いの車なんですけども、非常に綺麗。3台に言えるのは、この
ノーマルの状態を維持して非常に綺麗という共通点がありますよねでこれもねノーマルのアルミキャップですよマツダのこの M のこれこれがいいですよねこのマツダの昔のマツダのエンブレムですよねこのマークこれがいいでホワイトリボンにねで昭和の車はこのプレスラインにモールこのモールとの融合ですよね非常に凝ったプレスラインでこの車もね昭和40年代にありがちなねこの雨どいですねこの雨どいがついているというねで雨がね室内に垂れてこないんですよこれ意外とねこれがあるとね助かるんですよねでこの湾曲したこのねリアガラスこれ非常にね秀逸なガラスですよねでリアビューもね非常にノスタルジックな感じがしますよねこのね三角のこのテールライトにねこれはナンバー等でしょうかねナンバー等のデザインがめちゃめちゃでかいですよねでこの赤とこのアイボリーのツートンですねこれが純正なのかどうなのかっていうのは分かんないですけども非常に可愛いですねでこのステアリングですよステアリングがめちゃめちゃ可愛らしいですよねホームボタンにあのマツダの M ですごく細いウインカーレバーとねワイパーのレバーでしょうかねでこれ純正かどうか分かんないですけどこのスピードメーター非常にかっこよくないですかめちゃめちゃクラシカルなんだけどもかっこいいで室内はね非常に綺麗ですよ非常に綺麗な室内この赤と黒のねこのシートもまあどこかこのレー,レーシーな感じのね匂わせるような室内になってますよねでこのフロントにもね M のマークマツダということでね非常に綺麗なマツダのキャロルでしたね<笑>あ違うワハードさんというわけでね非常に綺麗なマツダ R360 でしたねここにね、7台のレパート軍団がありますんでねちょっと見ていきましょうね1台ずつゴールドとグレーのツートンカラーかっこいいねレパートですね白とグレーというかねそんなレパートですねグリルがねちょっと丸みを帯びたデザインになってるのが後期のレパートですね赤色灯がね見えますね無線なんかも見えてますんでねこれであの危ないデカごっこでもするんじゃないでしょうかね電車応答してくれ。